Hello dear students, this is your Dr. Sirajuddin once again with a new video and in this video lecture we'll be discussing two very important topics and these topics are new and old world crops and Columbian exchange. So basically in this video we'll be dealing with different questions and we'll be getting very interesting facts regarding your new and old world crops and Columbian exchange. And let me tell you one very important thing about this video that one question regarding this uh, topic has been asked in UPSC prelims 2019. So if you want to know that question, that question has been given at the end of the video. So please watch full video if you want to know the answer of that question with the explanation. So without much ado, let us start this video lecture. So first of all, we, you know, uh, sh we should discuss what are like new and old world crops, okay? So before that, we should know what is new world and old world. So here you see as per the Wikipedia, if I talk of new world. So this new world actually is a term which is applied to majority of the Earth's Western Hemisphere. So the Western Hemisphere hai Earth ka usko new world kaha jata hai aur basically isme jo aata hai america okay so this term this new world take care that gained the prominence in the early 16th century during the europe's age of discovery just shortly you know after italian explorer americo vespicai concluded that America represented a new continent and subsequently published his findings in a pamphlet titled Mundus Novus. So actually, the new world ka jo term in the 16th century ke early mein, you know, aapka use hua, uh, just after the like Europe's age of discovery by the Italian explorer Americo Vespucci. And he used this you know, word in your pamphlet mein uh, published kia, that pamphlet was Mundus Novus. So actually this realization expanded the geographical horizon of classical European geographers. So what happened was that your classical European geographers they were not knowing about the new world at that time. So they were thinking only that the world consisted of Africa, Europe and Asia and that was collectively known as old world so now you got my point old world was basically referred to africa europe and asia and which was also known as afro eurasia so that was not known to the europeans as such that's why they referred this america as a new world and also called it as the fourth part of the world i hope this is clear now to elaborate a bit the old world is basically a, a retronym which is used primarily by western civilization okay to refer the africa asia europe after europeans made contact with the americas okay so which they labeled as new world jo ki main abhi discuss bhi kar chuka hu theek hai so old world referred to that part of the world which was known to europeans before encountering the americas and they may also be called as afro eurasia Okay, so I hope this is clear. So it means, Jobhi crops aapki old world mein domesticated thi, they were referred as old world crops. And all those crops which were domesticated in the new world, that was referred as new world crops. So I think yaha se aapko ye concept samaj mein a gaya hoga, ki agar hum dubara dekhen, ki jo new world hai, wo east earth ka western hemisphere hai. और ओल्ड वर्ल्ड जो है वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर को बोला जाता है और जो इससे एसोसिएटेड आपकी क्रॉप्स हैं वो आपकी ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स बोली जाती हैं नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्जैक्टली कोलंबियन एक्सचेंज तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कोलंबियन एक्सचेंज एक्सचेंज वर्ड आया है जो टर्म आई है दैट वाज बेसिकली कॉइंड बाय अमेरिकन हिस्टोरियन अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉस बाय in his 1972, in, in 1972, okay? So basically, in Columbian exchange, you are that there is, there is an exchange of something. So what was exchanged, what was interchanged, and where is this exchange actually happening? 
तो नाउ यू नो दैट ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड तो एक्चुअली इन दोनों ही वर्ल्ड के बीच में जो एक्सचेंज हुआ वेदर इन टर्म्स ऑफ आइडियाज वेदर इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स वेदर इन टर्म्स ऑफ वराइटी ऑफ प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ कल्चरल हैबिट्स इन टर्म्स ऑफ यू नो अदर थिंग्स लाइक डिसीज माइक्रोब्स तो जो भी ये इंटरचेंज हुआ जो भी एक्सचेंज हुआ ठीक है बिटवीन द ओल्ड वर्ल्ड एंड द न्यू वर्ल्ड नाउ इट वॉज नॉट यूनी डायरेक्शनल ये ऐसा नहीं था कि यूनी डायरेक्शनल था इट वॉज लाइक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड तो दोनों को ही इसका कुछ फायदा भी मिला और कुछ नुकसान भी उठाने पड़े ओके सो इट मीन्स इट इज द वाइड स्प्रेड एक्सचेंज ऑफ कल्चरल हैबिट्स पीपल डिसीजेज technology and variety of plant and animal species between the americas jisko hum new world bolte hain and to the rest of the world that happened during the 15th and 16th century now you must been you know wondering why do we call it as columbian exchange because ye to exchange old world and new world and new world to old hai so actually it was named after the christopher you know christopher columbus so this columbian exchange followed the successful voyage to the americas by italian explorer christopher columbus in 19 sorry 1492 and that paved the way for the colonization of the americas by many european powers to isse pehle ke jo voyages the they failed to have a similar impact so that's why it was very relevant that time and that's why uh you know after the christopher columbus it was named columbian exchange so now let us see the map so agar aap dekhenge is map mein now you see that in between there is a atlantic ocean so it means it is a it is an exchange between the atlantic ocean तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं या अमेरिका की बात कर रहे हैं जिसको हम न्यू वर्ल्ड बोल रहे हैं ठीक है सो द अमेरिका टू द यूरोप एंड अफ्रीका तो जो ये वाला पार्ट है टू द यूरोप अफ्रीका ठीक है विच वाज रेफर्ड एज ओल्ड सो दिस वाज नोन एज कोलम्बियन एक्सचेंज सो एक्चुअली इट वॉज एक्सचेंज बिटवीन द एटलांटिक ओशन फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप अफ्रीका एंड एशिया एंड फ्रॉम यूरोप अफ्रीका एशिया टू अमेरिकाज नाउ लेट एस सी कि कौन कौन से क्रॉप्स कौन कौन से एनिमल्स एक्चुअल में और कौन कौन से डिसीजेज एक्सचेंज हुई फ्रॉम न्यू टू ओल्ड एंड ओल्ड टू न्यू नाउ यू सी फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स कौन कौन से आपके राइस वीट बाले ओट्स कॉफी शुगर केन बनानाज योर मेलन्स ऑलिवस डेंडलियंस डेजीज रैग वीट and blue grass okay so these were actually domesticated in the old world but introduced to new world okay now if you look at the exchange between the new world to the old world so the plants which were basically domesticated and native to new world they got introduced to the old world were avocados peanuts corn which is also known as maize then potatoes beans then cocoa then you know the uh, sichel then the pumpkins pineapple guavas squash and tobacco so these were the you know crops which got introduced to old world otherwise they were not knowing it actually so you you can see kitna bada you know ek uh, uh, exchange hua ye theek hai iski wajah se europe mein aur aapke jo other parts of the world hai usme nayi यू नो क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई जो कि उनको पहले नहीं पता थी सिमिलरली अमेरिका में भी जो क्रॉप्स नहीं थी वो इंट्रोड्यूस हुई फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड नाउ इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड टू द न्यू वर्ल्ड हॉर्सेस कैटल पिग्स शीप गोट्स एंड चिकन्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द न्यू वर्ल्ड फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड एंड फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड टू द ओल्ड वर्ल्ड आपका लामाज दैन एल्पकाज एंड द गिनी पिग्स वर इंट्रोड्यूस टू द ओल्ड वर्ल्ड फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड सो इट मीन्स दीज वर द नेटिव ऑफ न्यू वर्ल्ड एक्चुअली ओके नाउ लेट एस डिस्कस द डिसीज सो इन टर्म्स ऑफ डिसीज इफ वी लुक एट फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड टू द न्यू वर्ल्ड कौन कौन से डिसीज आपके इंट्रोड्यूस हुई न्यू वर्ल्ड में मीजल्स चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स येलो फीवर मलेरिया इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कॉल्ड एंड इन इन केस ऑफ न्यू वर्ल्ड टू द ओल्ड वर्ल्ड द डिसीज विच कॉट इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड वर सेफिलिस 
हेपेटाइटिस पोलियो एंड ट्यूबर क्लॉसिस सो आप देख सकते हैं कि जो आपके ओल्ड वर्ल्ड वाले लोग थे ठीक है दे वर नॉट हैविंग दीज डिसीज साइफिलिस हेपेटाइटिस पोलियो एंड ट्यूबर क्लॉसिस बट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ठीक है आपका जो अमेरिका से उनको ये वाली डिसीजेज मिली बट इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपका न्यू वर्ल्ड पर हुआ बिकॉज जो न्यू वर्ल्ड में आपकी डिसीजेज आए मीजर्स चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स दे वर नॉट हैविंग इम्यूनिटी फॉर दैम ओके okay? ऐसा ही आपका ओल्ड वर्ल्ड के साथ भी था लेकिन ज़्यादा जो पॉपुलेशन डाई करी बिकॉज ऑफ द डिसीज वो न्यू वर्ल्ड में डाई करी बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी रेजिस्टेंस और एनी इम्यूनाइजेशन रिगार्ड यू नो टूवर्ड्स द मीजल्स चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स तो दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द कोलम्बियन एक्सचेंज तो सिर्फ आपका क्रॉप एक्सचेंज हुआ ठीक है वहाँ की क्यूजिन्स में आपके चेंज आए वहाँ पे आपके एनिमल्स का एक्सचेंज हुआ ट्रेड में एक्सचेंज हुआ बट ऑल्सो द माइक्रोब्स एंड एनिमल्स विच ऑल्सो अफेक्टेड द पॉपुलेशन और द डेमोग्राफी वी कैन से ओके नाउ सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड एंड दिस कोलम्बियन एक्सचेंज now you must be waiting for that question which asked in the upsc prelims okay 2019s so this was the question which one of the following groups of plant was domesticated in the new world and introduced into the old world so actually yahan par pucha gaya hai ki inme se kaun sa group of crops hai jo ki new world ke liye to native tha but wo new world se kahan par introduced hua old world तो आप यहाँ पर आप पॉज करिए वीडियो और आप पीछे जाइए उस स्लाइड में जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से क्रॉप्स कहाँ से कहाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं सो so, अगर आप देखेंगे जाकर तो आपको पता चलेगा द आंसर विल बी ए दैट इज टोबैको कोकोआ एंड रबर ओके एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन बाई योर सेल्फ बाई वॉचिंग द वीडियो but let me highlight this that you know that new world means the americas which were discovered by europe european powers such as spain portuguese and french and tobacco cocoa and rubber were native crops of americas you can see in the previous slides and they were introduced in the old world that was the asia africa and europe okay so you can think of the uh, you know importance of this topic as such ki ye upsc mein bhi pucha ja raha hai theek hai to iski bahut sari relevance hai aur aapko ye clear hona chahiye so i hope aapko ye acche se samajh mein aaya hoga so now i'll be coming with new more videos so do share comment and subscribe my youtube channel agri tutorial stay safe stay healthy take care students